beginning. Hello, hello. Hello. Hi, Anna. Hello. Hey, hello. How are you? Sorry. Fine, and you? I'm good. Thank you for asking. How was your day? Fine. Fine? All right. Your what day? Yours? Oh, I was good. Thank you for asking. <laughs> What about your day, Sarah? I fine, thank you. And you? I'm good as well. Thank you for asking. All right, awesome. Hi, Jaime. Hey. Hey, you... good evening. How are you? Good. It's not bad, but. Uh... All right, then awesome. Cool then. Well, thank you very much for joining today, guys. This is our um, last day of the week, right? Este sería nuestro último día de esta semana. Yes. Remember that? Yes. Um, as a friendly reminder, uh, we need to complete section one, two, three, and four plus the midterm test um, by this week. So you don't get um so you don't have that much work uh the next week. Um so you can only focus on, on section five, right? Plus the final final exam. Right? Uh, recordemos uh -huh, yeah. que terminamos el 20, 25, déjame revisar por el mismo. Sí, el 25 que sería el otro jueves. Um debemos de a ver completado la plataforma hasta la sección 5 más el, el examen final verdad eh, quiero ver qué más eso verdad y, a, y entregar las eh, las fichas para que se puedan escribir al siguiente módulo Ajá. exacto ah, y ya saben cualquier cosa está a la orden para ayudarles All right? gracias ya saben. gracias Cristian un gusto. Este, antes de que continuemos, no sé si tienen alguna consulta sobre la plataforma, si les gustaría que revisáramos eh, algún, algún ejercicio en específico con el que hayan estado teniendo dificultades. Por el momento no. No, no. no, no. Ok. Bueno, entonces... Ah, pues, este, before we continue, I would like to know if you have any questions 
um, regarding the content from yesterday. No sé si tienen alguna pregunta con el contenido de ayer, con lo que hemos estado viendo de, de los um, uncountable and countable nouns. Vamos a poner el the whiteboard, All right? So I think it's pretty much clear um, with the uncountable nouns, right? That um, it's are the items we cannot count with numbers, right? That can only be expressed by as uh, some expressions, and if we want to have like a certain amount of things. What we can count is the containers there, there it, right? Or the measurements, right? Como mencionamos ayer, que los no contables son todos aquellos que no podemos utilizar números para referirnos a ellos exactamente, pero que sí podemos medirlos, eh, ya sea, por ejemplo, si están en contenedores, eh, como por ejemplo el agua, si están en botellas, vasos, tazas, right? Um, any type of liquid, eh, y de otra manera que nos, podemos, eh, que nos podemos referir a ellos son con expresiones, right? A lot of, um, much, any, a few, a little, pero también para ideas abstractas, como por ejemplo, uh, a great deal of, for example, a great, a great deal of advice, as the one we mentioned yesterday, right? So, today we will move on to section number four. And to be more specific, we will cover uh, 4.1 and 4.3 from the uh, from the section number four. And both of these contents cover um, uh, a topic that's called appearance. But if we want to give it another name, it's also it's here. But also, if you want to give it another name. You can also know these as adjectives, right? Okay. So, uh, appearance or adjectives. What do you know of adjectives, for example, guys? Do you know by any chance what is what is an adjective? It's the same in Spanish. It's the same as in Spanish. Modify, mm -hmm. Mm -hmm. Modify so, the subject. Exactly. So in this case, thank you very much, Anna. Let's write it down. Vamos a escribirlo por acá. Right? So uh, the appearance or let's say adjectives, right? Uh, by the dictionary, it says that they modify the subject. But if we want to make it more clear, we can also mention that an adjective, what it does is that it gives more information, more details about the subject, right? If we want to put it in another way, right? Mm -hmm. We can say that adjetivos, adjetivos, son los que modifican. Si lo queremos poner de una manera más simple, es que nos dan más información más ajá, o detalles acerca del sujeto. Right? So, for example, adjectives and the subject. What about the subject? Oh. Most of the time, when we think of a subject, we only think of people, right? And I don't know if it happens the same to you, but it happened to me, right? That the subject for me used to be a person, but actually a subject can be anything, right? Yeah. Para mí antes, el sujeto, cuando estaba aprendiendo todo eso, el sujeto solamente se refería a una persona, a un humano, pero en realidad el sujeto puede ser cualquier cosa. Puede ser, obviamente, una persona, casa. un animal, casa, exacto, o sea, it can be anything. And it's 
The subject is just what we're talking about, right? El sujeto es de, de quién o qué estamos hablando, right? Pongámosle una definición. Es... Es... About who or what we are talking about, right? Eso es todo. Es de quién o qué estamos hablando. Puede ser cualquier cosa. En el contenido 4.1 solamente nos referimos a describir personas. Así que vamos a cubrir eso primero. Alright. Just give me a minute. I'm sorry. Alright. So, on section 4.1, it only talks about describing people. And if we start in describing people, we may never finish. Right. So, We will just cover the four things that are there. Así que vamos a cubrir solo las cuatro cosas que estamos ahí. Porque, ya yeah, como les dije, si no comenzamos a describir, nunca vamos a terminar. Right? So, yes. let's just use the four things that are there. The things that are there is here. Um, H looks right. And even these four things may sound like um, like a few things, but we can also say uh, there are so many options from these four that uh, we will also just cover a few of them, right? So if we talk about hair, there are a lot of type of hairs. Um, Pretty. So let's cover the ones that are in the platform as well, right? Okay. Mm -hmm. So if we talk about hair, I'm going to do hair, right? We can say that somebody can have long hair, short, curly, um, straight. Oh yes, straight. Right, uh -huh. Also, some people can be bold, right? So, vamos a ponerlo aquí en español. Largo. O el ocho. Straight sería. Listo. Exacto. Y este sería calvo. Calvo. Yeah. Right. And also, there <laughs> are... <laughs> yeah, that's correct. Both. Both <laughs> so, there are a lot of things. Also, people, for example, um, not only here or from here, but, for example, men, they can grow a bear and a mustache, right? Mm -hmm. Let's include them here. Mustache is bigote. Bigote. Ah, and a bird is barba. barba, exactly, right? And also, we can give them colors, right? For example, we can have black hair, black, um, brown. Brown. Uh -huh. Some people uh, dye them here, and it can be blonde. Um. Right? Sorry, let's put an E. Can also be red, right? Some people are redheads, not necessarily by natural hair, but some people dye it, yeah. right? Hay gente que se lo pinta de rojo, right? So it can also purple. be red, <laughs> purple too, purple, <laughs> blue, green, <laughs> green. <laughs> yeah. So we can have a lot of types of colors too. That is, imagine only with hair we have two, four, mm. six, eight, ten. 11 things, right? Um, Solo para el cabello. Y eso que no hemos cubierto todos los demás yeah. otros estilos. <ríe> Solo los es esponjoso. Solo los... ¿Ah? Uno con ocho, ¿es esponjoso? ¿Cómo sería? Ah, eso sería... Eso no. Uh, like afro. 
así mm. he escuchado que le dicen, ajá, like afro, like, like colochito, pero que es ajá, bombachado. Peso. Yeah. Sí, es que curly es colocho, pero por ejemplo, un colocho aquí es bien definido. Right? Que, por ejemplo, okay. fuera bien, ajá, pero Algo ese, colocado. ajá, es, es, es como, um, se lo podría decir sí, afro, afro, que sea. afro, ajá, que es, que es bien bonito, sí. la gente que se lo Ojo. cuida, sí. ajá, se ve bien bonito, right? Sí. Rastas, sí. ¿Cómo, ¿Cómo se diría? Los rastas, así. Ah, oh, rastas, a eso se le dice um, braids. ¿Cómo? Braid. Braid. Ahorita lo pongo aquí. Um, eso es como trenzas. Braids. Uh -huh. Ajá. Uh, pero también de una manera informal le dicen... Um, se me ha olvidado, pero manejémoslo como braids, que son, que son trenzas, porque las rastas sí es otro tipo de, de trenza, se le dice, ay, se las debo, ya, ya me voy a acordar, ya la voy a poner, so, let's go for example with age, right, with age, we also have a quite a few adjectives too, dreadlocks, no. dreadlocks, yes, esas son, esas son, Ah, um, dreadlocks. Veo bien complicado ese, ese Ay, peinado sí. yo. <ríe> yes. Yo que sufro de que no me, no me lavo el cabello, sufriría con eso. Pero qué genial es. <ríe> que, que se lo lava. Ah, sí, 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 yo sé que se lo lava, pero es como que... No, no, sé. no. Ah. no, 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 que me gusta que me caiga el, el agua en la cabeza, yes. sí, porque ellos se lo lavan y se agarran, o sea, bien bonito cómo se lo lavan, sí. pero... Ajá. ajá, pero no, no lo queremos pero, ver, ah, pero yo que no tengo paciencia con mi cabello, <ríe> sufriría, que más cuidado, ajá, es que es un gran cuidado, honestamente, sí. es una, personas que tienen una gran dedicación y paciencia, Sí. En ese sentido, no. yo no tengo paciencia con mi cabello. Mío. Uh, all right. So, let, what about age? We can talk about that somebody can be young, somebody can be middle age. Age. Oh, antes de esto, podemos también, that somebody younger. can be a, uh -huh, younger, mm. a teenager, teenager, too. Uh -huh. Somebody can be an adult, a middle age, elderly. Por ejemplo, esto es como de la tercera edad. Elderly. Uh. Uh -huh. Ya son personas de la tercera edad, right? De 60 años para arriba es la tercera edad, ¿verdad? Creo. 60. Ah, 70. Elderly. Ah, de elderly. Joven. Creo que es 60, pero no. no. Uh -huh. 60. 60. 60, ¿verdad? Sí. Sí, de los 60. Todavía no falta. Los... Sí, todavía tenemos. Todavía, ah, no nos preocupemos. Tranquila, tranquila. Tranquila, sí, tranquila. Sí. <laughs> so, if we talk about age, it can also be that, right? What about looks? Looks are also adjectives, right? We can talk about appearance from this. Expresiones sobre todo, right? Somebody, you can say that somebody is handsome. Or that somebody is beautiful. Mm -hmm. Or that somebody is good looking. This one is gender neutral. Gender neutral. Como sinónimo son handsome, beautiful. Ah, lo que pasa es que guapo. Diferente. Eh, bueno, guapo. Bello. Es para hombre, digamos. Beautiful. Hombre. Es para los dos. Ajá. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Es. Y good looking también. Digamos que beautiful y good looking son neutrales. Lo puedo ocupar para quien sea. Uh -huh. Pero digamos uh -huh. ya handsome, it's for, for a guy. Ah, uh -huh, for, okay. for a man. That's correct. For a guy. Hombre. Also pretty es neutral. Pero sobre todo, las personas le han asociado a las mujeres únicamente. Uh -huh. Pero pretty, uh, anybody can be pretty. 
Right, todos podemos ser bonitos. Mm -hmm. Right, yeah. so. Somos bonitos. Chulos. Exactamente. <laughs> right. <laughs> sí, pues sí. Chulos. Chulos, cabal. Chulos. So, we can also say that we are pretty, right, or good looking. Or you can refer to somebody else. Like that. Mm -hmm. Y el último, ¿verdad? Que es height. Que hay personas que, que les gusta hablar un montón de, de, de su estatura. So, for example, somebody can be short, right? Somebody oh. can be fairly short. Bueno, la diferencia entre. Ah, este, fairly short. Ajá. Es de que este es bajo. Sí. Y un poco bajito para no, que no se escuche todo feo <ríe> vamos a ponerle aquí bajito fairly short fairly short que ¿Y las es, personas pequeñitas um, físico eso digamos que ya sería una condición y se llamaría dwarfism enanismo mm. pero um, entra aquí que, no entraría en short mm -hmm. ah porque son un poquito más bajos que shorts pero ese uh -huh. ya es una condición lo podríamos ajá. poner ajá pero solamente para personas este este solo aplicaría para personas que digan que específico tienen esa condición. ajá uh -huh. uh, dwarf es um, es enanismo uh -huh. pero como les digo este ya es una condición uh -huh. de alguien ese no sí. se ocupa uh -huh. lo vamos a poner así uh -huh. Quiero ver, le voy a poner una rayita. Solo por conocimiento. Solo por conocimiento, pero no me lo ocupen. Mm. <ríe> Please. So, fairly short, un poquito bajito. Quiero ver, medium, um, medium height. Ajá. It can be also um, pretty tall. Or tall. Mm. Y luego, pretty tall. En very tall, tall. más alto. Ajá. Ah. Digamos, tall. Vamos a ponerle aquí. Alto. Algo alto. Mm. Bastante alto. Ah, yeah. Así sería. Alto, algo alto y bastante alto. Right? Así es. Así sería la diferencia entre esas tres. Right? So, if you see. If we want to talk about appearance of somebody, or if we want to be more specific when we say appearance, are adjectives, right? Eso solamente son para describir a las personas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, y si se fijan, solo son tres cosas, ¿no? Porque nosotros somos más. Si imagino si nos podemos describir cómo son eh, nuestro rostro, nuestra cara, este, el, el tono de nuestra piel, es, aunque ese tema es un poquito mm -hmm. delicado, <laughs> el tono de la piel. Right. Eh, por lo menos no, no, no siento que sea tanto acá en el país eh, lo del tono de piel, pero en Estados Unidos sí es un poco delicado eso. Entonces es como que, pero igual se, se habla, ¿verdad? Puede, so, pero... Ajá. Ajá, se puede, pero es como... Mejor no. Delicado. Mejor no. Ajá. Gracias. Sí, sí, pero no, ¿verdad? Pero no. <laughs> That's correct. So this okay. one also, let's stay with this, right? You can talk about hair, age, looks, and height. Ahora, esto es si nosotros quisiéramos este, describir a alguien. For example, let's say that I describe myself. Digamos que yo me voy a describir. I have mm -hmm. short black yeah. hair. Yeah. Right? I have short black hair, right? Y aún podría agregar un adjetivo más, que mi cabello es liso, right? Straight. Así que podría decir, exactly, I have um, short straight hair. But it's like an order, right? Black Because hair. the size. Yes, hay un orden. Will be that. Mm -hmm. Ajá, hay un orden, pero digamos que... Eh, That's ¿Puedo important. mandar una presentación de eso? Solo que digamos que al final de cuentas el orden que ustedes tienen que seguir es el primero que tienen que poner mm -hmm. es al que le quieren dar más importancia. Right. Mm -hmm. Entonces, si yo quiero decir que le quiero dar importancia a que mi cabello es corto, 
ese objetivo uh -huh. va a ir primero. Es personal. Ajá. Ah, okay. Pero si quiero decir que si quiero enfatizar que mi cabello es liso, ese voy a poner primero. Ajá. Ah, ok. Pero siempre, en español, si ustedes se fijan, los objetivos van al final, right? Uh, digamos, mm. si, si, si describimos un vehículo, un carro negro, carro es el sujeto, negro es el, su, el, el sujeto. Objetivo. Es el, negro es el objetivo. Negro es el objetivo. Ajá, pero en inglés es al revés. El sujeto va hasta el final. Ajá. Ajá, entonces va primero. Todos los adjetivos que usted quiere decir, sea uno, dos, tres, le recomiendo que solo use tres, porque eh, digamos que la regla le dice así de que solamente deben de usar tres, porque si no es demasiada información que le están dando a la gente. Right? Uh -huh. De dos a tres adjetivos ya es bien específico la descripción de alguien. Y hasta el final pone el sujeto, o sea, de quien está hablando. En este caso me estoy refiriendo a mi cabello. I have short, oh, straight, sí. black hair. Right? Okay. Siempre va a ir así, va a ir al revés. Mm. Ese, por ejemplo, no sé si alguna vez escucharon que la gente decía que para saber hablar inglés usted solo tiene que saber hablar al revés. Ah, pues se refieren a esto, <ríe> porque son de las <ríe> pocas cosas que uno va a usar al revés, no como en el español, ¿verdad? Que van sujeto y de adjetivo, pero aquí uh -huh. al revés, adjetivo y luego sujeto. Right? Ahora. Sure. Esto, así se hace, digamos, este, las oraciones. Ya voy a Elizabeth. Quedamos con preguntas. Pero digamos para la oración sería el sujeto, subject, dígame Elizabeth. Le iba a preguntar de que si, en, ¿cómo le digo? En la escala de, de estatura, donde queda quite short. Shorts. ¿Cómo uh -huh. lo escribe? Q-U-I-T-E. Short. Oh, oh, yes. Quite short quedaría. Quiero ver. Aquí. Porque. No es ni tan bajito ni tan mediano ah, it, es como que digamos pretty right estaría en esta misma escala short bajito fairly short uh, algo digamos un poco bajo y aquí sería algo bajito así quedaría uh -huh. digamos entre Sí, sería Bye, ajá, entre el medio y el otro. Ya saben. Right? Aquí mejor le voy a poner noun en lugar de sujeto. Objective and then the subject. Porque no estamos hablando de... O sea, sí estoy hablando de mí, pero en realidad quien estoy describiendo es a mi cabello. Right? Así quedaría la fórmula si sería este, una oración. Para hacer preguntas, ya es más específico, o sea, ya cambia este, la estructura de la pregunta. Déjenme guardar un screenshot. Porque voy a abrir una nueva página. Ahí está. Vale, voy a abrir una nueva página, no se preocupen, ahí está todavía. Miren, aquí está, si me regreso, ahí está. <ríe> All right. so, sí, que sí, es que así no lo borro. Right. Mm -hmm. So what about if you want to, to ask something in specific? If you want to ask like general appearance, right? Right, si es una pregunta en general, lo único que ustedes van a preguntar es what does Plus the noun, right? Look like and question mark. El noun me refiero, por ejemplo, si yo quiero preguntar, what does she, he, they, you, etc. Look like. Y a las personas pueden responder, ah, um, um, 
Okay. She's medium. Miriam, ¿qué decía? Ya, yeah, a ver quién se acuerda. Miriam Age. Ajá. Miriam. Ajá. Y digamos. Ajá. With black hair. Solo por darle un momento. Right. For example, I am medium height. Creo yo. <ríe> que, que soy de mediana estatura. No, menos. ¿Cuánto? Yo me unos 60. ¿Verdad que eso es? La estatura promedio de las mujeres en El Salvador o de, o de unos 50. Unos 55, 60, creo. Ah, vaya, pues sí soy de media estatura. Sí. Right? Mm -hmm. uh -huh. She's medium height with black hair. Right? O por ejemplo, puede ser más corto todavía. Digamos, you can say she's gorgeous. Right? She's Ooh. gorgeous, she's pretty. Yes. So that is if you want to refer as general appearance. Si no quieren saber algo en específico, solo le preguntan a la persona, what does plus the noun look like? What does she look like? What does he look like? Y etc. Ahora, si quieren ser más específicos, como por ejemplo, la edad. Right? If you want to be more specific, such as the age. Esta ya la conocemos. How old? Oh, yeah. Ajá, exactly. So, aquí puede ser cualquier verbo to be. O sea, is, are. No ponemos el am porque ya sería una pregunta filosófica. Si digo, ¿qué edad tengo? ¿Verdad? Entonces solo is and are. Right? Solo is and are. <ríe> sí. Como, right. like I'm thinking, how old? Like, ah, how old? How old? So, no, solo sería ese. So, is and are. Por ejemplo, how old is she? How old are you? How old are they? Right? So, así quedaría. How old are you, for example? Or, how old is she? Or he? Right? Si es, si es de, de, de edad. What about height? If, it, if you want to talk about The height of somebody. Si queremos hablar de la altura de alguien. Right? We will say how tall is our... Uh, aún aquí sí se podría ocupar el am, pero no, tampoco. A menos que de verdad no sepamos cuánto miramos. <risa> Siempre se escucha como que es pregunta filosófica, así que mejor no. Redunda, redundante, ¿no? <ríe> Ajá, redundante. <ríe> so you can only say how tall is she, he, right? How tall are you, they, etc. Right? That is about height. What about hair? Si hablamos del cabello, por ejemplo, hair, you can say what you can say is how long is R right the noun does You can say how long is her hair? How long right? What color? What color, right? Aquí si no va el R, ya me acordé. What color is her hair? What color is his hair? What color is her hair, right? 
que le pueden responder. Por ejemplo, si es dark, light brown, or that he has brown purple. hair. Ajá, she has purple hair, she has green hair, <laughs> green hair, right? Oh. She has uh, maybe, I don't know, a rainbow. Like a rainbow? <laughs> I don't know. Yeah, some people nice. have it and, and it looks nice, right? Yeah. Well, at, at least I think it looks nice. Um, so that's yes. another thing, right? That people, now it's cool that they can go ahead and, and do all those types of, of colors, right? So yes, that's mm -hmm. how you do it, right? Yeah. Physically, you can ask how some someone looks like, uh, que tan alto son, que como se ven, la edad de las personas, right? Most of the time we do this, for example, when we want to know um, about somebody or that we don't know specifically some information, right? Esto es cuando queremos conocer acerca de alguien. Y todos estos son adjetivos, right? Es la apariencia. En este caso que estamos hablando de las personas. En, y de adjetivos hay de un montón. Right? Podemos no solo ver color, sino que también la edad, el, 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 la estatura, la dimensión. Ser más específicos, por ejemplo, como con, con la física. Qué tan grande es algo, qué tan chiquito es algo. Right? Pero ahorita solo nos vamos a enfocar en estos cuatro. Que sería hair, age looks and height, right? Quiero ver, le voy a tomar el screenshot a este también. Chivo. Ah, pues. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahorita. Esa es la única manera de la que van a hacer preguntas. Eh, digamos que ahorita lo que ustedes van a hacer, la práctica para ahorita es to ask your partners to describe yourselves, right? Vamos a poner aquí practice. Right, the practice sería Jesus. Ahora, antes de que nos vayamos a la práctica, no sé si alguien tiene alguna duda. Ahorita, antes de irnos a la práctica, le voy a enviar los screenshots. Estos dos screenshots que acabo de tomar de las dos pizarras. Uh -huh. Freddy, tiene una pregunta. Eso le iba a preguntar, teacher, si nos iba a enviar esos screenshots. Ah, sí, sí, ahorita. Solo que me cargue WhatsApp y se los mando. Pero, pero quiero enviarse okay, los otros separarlos. Ajá, para asegurarme de que le ha... Les ha caído. Sí, Jeremy, dice. Ya sabe, Freddy. En general, Alpanis, eh, usamos también do y das o solo das. Um, ahí solo puedo dar. Oh, sí, ahí puedo utilizar do. Lo que, lo, que, lo que usted sea, el do lo vamos a utilizar cuando no sea tercera persona. Sí, ahí yo me equivoqué. Uh. I'm sorry. Ahí ustedes oh. solo agrega el do cuando este, vaya, por ejemplo, a preguntar. Uh, do your, quiero ver, quiero ver la pregunta. Um, what color is your hair? Ah, ¿dónde están dos? Ah, what do you look like? Right, what do they look like? Right, aquí sería dos or two. Thank you, Jeremy. So, déjenme enviarles ahorita según esto ya se man, ya se oh, no, espera, se está cargando todavía. Oh, ya estuvo no sé si me pueden confirmar si ya les cayó yes, chivo entonces all right so as I said what you need to yes. do awesome then uh, what you need to do is to go ahead and ask about the appearance of your Partners. This one is a little bit easier than the one we've been practicing this whole week. Esto es un poco más fácil de lo que hemos pra estado practicando toda la semana, right? So, mm -hmm. las preguntas van a ser más sencillas y les van a dar más información, right? Van a tener más tiempo de practicar. 
Antes de que lo separe, ¿tienen alguna consulta? ¿Alguna otra consulta? Teacher, in the yeah. case that we have, ¿cómo se dijo, verdad? La, 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 el orden. Ya. Yeah. Entonces, el primero el color y después es straight, entonces es curly y todo eso. No, um, no, no, no el color necessary. es Sí, ah. digamos que no es necesario. Si sí hay una tablita que dice que uh -huh. primero tiene que ir, primero tiene que ir este, las la medidas, forma, no sé el color, la forma, si es opinión personal, si es número. Pero uh -huh. fíjense que eh, aún la misma tablita le dice que esa es una guía. Pero uh -huh. la que usted va a poner primero es la que más le quiere poner importancia. O si uh -huh. no es que le uh -huh. quiera poner importancia, usted pone las tres, pero no más de tres. Eso ah, sí. Ya. Ah, ah, puede ir primero straight, puede primer, ir primero black, si es el color uh -huh. negro, puede ir primero shorts, ahí como ustedes gusten. Ah, ya. Ah, ah, la ya. tablita es una guía que se las puedo pasar, es más, sí. se las puede pasar, uh -huh. pero no es obligación que lo pongan de esa uh -huh. manera. Ajá, ah, solo es una ah, guía. Ya. Como decía Jack Sparrow, es una guía, no es un <risa> No está escrito <risa> en piedra. <risa> so. Okay then, so let's go ahead and practice and let me know if you have any questions. Okay. Right. Awesome, thank you. Thank you. Wow, um, there's a lot of, a lot of. Yes, a lot of option. A lot of option. So we can start well, with how, what about the age? How old are you? How old? Age. <laughs> <laughs> how are you, Jaime? <laughs> people, the people say, or the people say uh, that the women, then say the age. The age. The, yeah, that's true. Nah, in my case, no, I have 43. <laughs> <laughs> okay. Um, and you? I'm 32 years old. 32, okay. Yes. Jaime is 32 years old. And Amilcar? And Amilcar? Hello. Hi. How old are you? Hi. All right. <laughs> he didn't want to say. <laughs> how, are, how are you, America? <laughs> Very nice. Six, 60, 50. 60, no. <laughs> how old are you, America? Excellent. <laughs> are you? Um, 40, 39. No, you don't want to say. Are you elderly? Middle age, no. Middle age. Middle age. Middle age. Ah, que está young, teenager, <laughs> middle age. <laughs> or. I think you are. Uh, 48 years old. 48? <laughs> I don't know. Uh -huh, Milka, tell us, uh -huh. how old are you? Let's go, Milka, let's go. <laughs> He's gone. <laughs> give, give us the truth. <laughs> chan, 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 chan. <laughs> I don't know what can I do. <laughs> Ah, oh, come on. <laughs> okay. Um, we want to start with uh, with with the hair. In your age? The hair. Oh, okay. Okay. Mm. 
Okay, how long is your hair? It's short. Both have short hair, right? Okay, you don't you don't want you don't want to talk about your age. <laughs> <laughs> Why not? <laughs> he preferred the hair. <clears throat> okay, all other patient. Another is the hair, but we can talk about uh, how tall. How tall are you? What do you look like? And I'm just... How do you look like? I'm beautiful. Ah. <laughs> excellent, excellent. I'm gorgeous. Gorgeous. <laughs> gorgeous. Yeah. What's meaning gorgeous? Hermosa. <laughs> gorgeous. Es más de beautiful. Beautiful, okay. <laughs> más que beautiful, gorgeous. Beautiful, gorgeous. Uh, are you are you tall or are you short? Uh, maybe I'm tall. I'm medium height. No, I'm one sixty-eight. Uno sesenta y ocho. Okay. You are medium height. Yes. Yeah. Yes. You are really tall. <laughs> <laughs> no llegué a los unos setenta, me quedé en los unos sesenta y ocho. You are. I I'm um, fairly short. Fairly short. Okay. My height is uh, more or less uh, one, one fifty-five. The question is how tall, one right? Five. How tall are you? In the document, yeah. uh, uh, it say uh, one and fifty. But one fifty. Yes, but it isn't. It isn't truth. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> We can say middle short, middle, okay. medium. Hola. Ah. Hola, 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 hola. Tengo problemas con el internet y me sacó de la reunión y acabo de volver a entrar. Ah, okay. Sí, hola. Ah, sí. Por eso mandé la experiencia para el grupo. Ahorita, ahorita, ahorita no sé qué pasó. Solo me sacó y volví a entrar. Entonces empezamos con. Uh -huh. Bye. Eh, how old are you? Um, I am three years old. Yeah. And you? Okay. I am 30, 33 years old too. Oh. Mm. Mm. How tall how tall are you? Mm. I am uh, I don't know how do you say uh, Unos cincuenta. <laughs> Me, I don't know. One fifty meters. For the answer. Yeah, one fifty meters. Uh -huh. One point fifty. Ah, one point fifty meters. No. Yes. Meters. Yeah. Meters, yes. Mm, meters is, is metros. Yes. Mm, okay. Um, how long is your hair? Uh, 
I think she's having connection issues. Sí, se desconectó. Ajá, creo. Mm -hmm. Ah, pues, Severin, la voy a pasar a otro grupo. Quiero ver. Okay. Igual a ella la voy a pasar para allá. Ok. Ah, okay. pues sí. Sí, ahí está, se desconectó. Bye. Eh, ahorita la tendría que cambiar. Teacher, una I have ah, a sí. question. Yes, tell me. Eh, how do you say um, when the hair is no curly and no strain? It's like a, um, como quebrado. I don't know. How do you say it in English? <laughs> I, um, ahí no, me agarro en curva. Ajá, mi cabello no es colocho, no es tampoco liso. Es como así, como le dicen, como quebrado, como bobo. Sí hay una palabra para eso, pero ahorita le digo. Ya le digo, ya le digo. Wavy, como color, como ondulado. Ajá, ajá, esa ajá. palabra. Sí. Ah, pues sí, wavy. Eh, w A V Y. Ah, ok. Uh -huh. Ese es ese es tu lado. Ok, thank you, teacher. You're welcome. Bueno, ahorita lo voy a cambiar. Bueno. ¿Cuál? En, sí, en agosto. Ajá. Yeah. Uh -huh. De sí, agosto. Voy a cumplir, ajá. Yes. Ok. 29. I'm 20. I'm 23 uh, years old. And this okay. year, um, I will be 24. 24, ah. Uh, on September. Okay. Um, 29. Oh. Estás bien joven. Ajá. Ok. Eh. Está younger. Es younger. Yes, What does eh, she look like? Eh, cualquiera de las dos. Look. Look like um, I am maybe high. Uh -huh. I am maybe high. <laughs> Del peso no puso la teacher. No, it's, it's <laughs> No soy delgado, pero tampoco, no sé cómo decirlo. Uh -huh. Aquí está la teacher ahorita. Ah, ok, teacher. Sí, aquí estoy. Dígame. Sí. <ríe> Dígame. Eh, para, oh. este, delgada, ¿cómo se dice? Oh, thin. Y sí, tienen razón, se me fue. Y <ríe> no les puse los de los pesos. Pero, sí, thin es delgado o delgada. Um, ¿Qué otro? Quiero ver. Medio rellenito. Um, <risa> sí. Fíjese que hay, hay, le dicen como chubby, como rellenito. Chubby. Ah, chubby, rellenito. Ay, estoy empezando a rellenar. I'm <risa> Eso también, ese apellido. <risa> <risa> yes. Uh -huh. okay. Hay otro. Ajá, quiero ver para delgado. Hay otra que es skinny, pero skinny ya es bien, al fin bien delgado. Ah, uh, no. Delgado. Ajá. Slim. Slim es como... Ya pasamos esa etapa. <risa> sí, <risa> No, slim 
es una persona delgada, pero eh, que es más como fit, como en su peso ideal, por decírselo así. Ah, okay. sí. ¿Cómo, ¿Cómo sería decir solo tengo panza nada más? Ah, acaba. Yo <risa> igual solo tengo pancita. Quiero ver, sería. Um... Ay, chubby. No sé. Ya, yeah, chubby. Sí, es que es el rellenito. Chubby, ajá. Puede ser de, de la pancita. O, o ajá, no cabeza. es ni, ni delgado ni cortito. No le es el rellenito. Ajá. Ajá. Y gordito, gordito. Um, ese sería. Quiero ver. Fat es gordito. Fat es pedo. Ajá, fat. Ajá. Fat. Okay. I am shabby. Uh -huh. And my younger was. Was thin, very thin. <laughs> okay. I'm chubby and um, I and with brown hair, brown long hair. Uh, no, sería longer the primero. With long, straight brown hair. Okay. Teacher, yeah, yeah, it's okay. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. What about you, Freddy? Um, I este, I have a uh, skin brown, uh, black black hair, uh, middle curly. Um, Eyes brown, chubby, and middle tall, pretty tall. Hola. Hola, perdón, me había ido. Eh, ¿Me escucharon? Yes. You say that you have um, uh, brown uh, skin. Yes. Yes. Como... And about your hair that is um, curl curly. Yes. And Middle. about the um, talla, medio alto. Uh huh. Pretty tall and brown eyes and chubby. Oh, brown eyes. El equipo del chubby. Yes. Chubby. I have blue eyes. Okay. <laughs> <laughs> Mentira, my mother, my, mother, <laughs> my mother has a green eyes. Oh, my sister has um teacher. Uh, how can I say color miel? Mm, as se le dicen, um, como que le dicen. Like, light it's brown. Uh -huh. No, brown is como cafecito. Como oh, cafecito, honey. claro. Decir, uh -huh. honey, honey color eyes. Okay. Honey sí. color sí. eyes. Yeah, porque... Sí. Uh -huh. Ajá, es igual, uh -huh. igual que la miel, ajá. Porque no son, okay. no son amarillitos, sino que son como claritos. Ajá, uh -huh, claritos. Ajá. Uh -huh. Yes. Okay. All right, let's Thank go back. You. You're welcome. I'm going to reset you. Yes. Thank you, teacher. You're welcome. Bye.
Hello, hello. Hello. Hey, everybody. Yeah, I know it was a bit of time, but even this, this topic is a little bit easier, right? On Monday, I'm going to show you the table that Anna asked about. Um, but as I said, that table is only for you to take it as a guide, not necessarily it should be in that way. Aún, la misma regla que le voy a enseñar el lunes les dice que ustedes van a arreglar eh, el orden de los adjetivos como ustedes les parezca conveniente o a veces también como ustedes quieran dar más énfasis porque van a poner el tema más énfasis al principio. Right? So that's, that's how you do it. Antes de que nos vayamos, ¿hay alguna pregunta? Lo vamos a ver con más detalle el lunes. Eso. All right. Right. Okay. Oh, okay then, guys. Eh, so, yo tenía una. Dígame, Jeremy. Eh, en general, acá en apariencias, eh, we, we, can we use how or only we use what? For example, how does she look like? Oh, yeah. Or you only use, we. No, no, it's not exclusive. What? You can use how. Si no, okay. no es exclusivo, Ajá, puede ser how también. How does she look like, por ejemplo. Okay. Mm -hmm. All right, guys. So thank you very much for joining today. I hope to see you on Monday. Remember that if you have any yeah. questions, you can send me a message. Okay. Thank you, see teacher. You. Bye. 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 Take care. Bye. 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 Bye.